কি ওয়েলকাম করব আসলে আর ভালো লাগছে না বুঝছো মানে বিশ্বকাপটা কেমন যেন ঝিমাই গেছে না মানে মনে হচ্ছে যেন কোনো উন্মাদনা নাই আগে লোকজন শো নিয়ে জিজ্ঞেস করত খেলা নিয়ে জিজ্ঞেস করত ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানি বাদ হওয়ার পর না কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না গফর ভাই হ্যাঁ কেমন জানি ঝিমিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কালকে কিন্তু খেলা সেমিফাইনাল কিন্তু কোনো রকম সারা শব্দ নেই কারো তাহলে ভাই আমার মনে হয় যে মানে মানুষ হাসা ভুলে গেছে এখন কেমন জানি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে থাকে হ্যাঁ মানুষ যদি হাসতে শিখে আবার এনজয় করে তাহলে আমার মনে হয় যে বিশ্বকাপটা আবার জেগে উঠবে মানে এই হারের পরে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানি স্পেনের যে সমর্থকরা হাসি ভুলে গেছে তাদের জন্য আমি বরঞ্চ পাঁচটা নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে আসি যে কি করে সবাই হাসবে এবং কি করে সবাই বিশ্বকাপ উপভোগ করবে হাসি টেকনিক শেখাতে চাচ্ছো হ্যাঁ তুমি যেরকম জাদু দিয়ে অনেক কিছু টেকনিক শেখাও আমি হচ্ছে একটু টেকনিক করে কিছু হাসি प्रशस्त करते चेस्टा कर जगटाटी <laughs> 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 उपस्थित हो ब्राजिल समर्थक কথা বন্ধ রেখেছিল ব্রাজিল আর্জেন্টিনার দৈরত নিয়ে তার সাথে কিন্তু আমার দারুণ মিত মাঠ হয়ে গেছে কথা বলা বলি বন্ধ ছিল কারণ তখন হচ্ছে আমরা চিরশত্রু ছিলাম এখন ব্রাজিল আর্জেন্টিনা কেউ নাই আমরা দুজন ভাই ভাই সে কিন্তু আজকে এই সেটে চলে এসেছে আমি কি তাকে ডাকবো হ্যাঁ দেখো সে কিন্তু ব্রাজিলের চরম ফ্যান দেশের বাড়ি কোথায় দেশের বাড়ি ও সে আর কি বরিশালের ফ্রেন্ড আমার আমি নোয়াখালীর মোর বাড়ি থেকে আসলো আমি নোয়াখালীর সে হচ্ছে তোমার বাড়ির বরিশাল ঠিক আছে মোর বাড়ি ওকে বন্ধু চলি আইও प्रत्येक दिन खाली दारा देश मान दे खाली 
খালি <laughs> 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 সামনে <laughs> আমি <laughs> দুজন মিলে একসাথে আগামীকাল সেমিফাইনাল এখন দুজন কাকে সাপোর্ট করবে আমি তো ঠিক জানি না একটু বলে দিলে মানে খুশি হতো আর যাকে সাপোর্ট করি গাফার ভাই আর কিন্তু ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতো মারা মানে না 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 কালকে কিন্তু আমরা এখন সবাই মিলে বেশি ফ্রান্স বেলজিয়ামের খেলা তারপরে দিন হলো ইংল্যান্ড এন্ড ক্রোয়েশিয়া খেলা আমি মনে করি দুজন দুই দল আর মারামারি করার কোনো ঝগড়া ঝাটি করে না শেষ হয়ে গেছে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিয়ে আর কোনো কথা নেই এখন আমরা চলে আসছি ইউরো এখন ইউরোপের দিকে যে দুইটা টিম পিক করে যে কে ফাইনাল খেলবে যাই হোক এখন রুমাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই রুমা এসছে রুমা আসলে আমার খুব ভালো একটা বন্ধু ভালো খুব ভালো লাগছে রুমা সত্যিকার অর্থে আমাদের অনেক এক্স ফুটবলার অনেক আমাদের দেশের কোচরা বহু টেলিভিশনে মানে তারা ই করছে এটা বলা ভীষণ মুশকিল দুইটা দলই দুই রকম ভাবে আছে যদি বেলজিয়ামকে বলি বেলজিয়াম কিন্তু গোছানো ফুটবল নিয়ে এবং তারা যে খেলা ব্রাজিলের সাথে খেলেছে সেক্ষেত্রে তাদের ভাগ্যও খুব ভালো ছিল আমি মনে করি ভালো খেলে আসছে ফ্রান্সও তাদের মানে খুব ভালো এই দেখে স্পিড টিম একটা ভালো টিম গোছানো টিম তাদের এমবাপে আছে গ্রিজম্যান আছে জিরো আছে তো এখন খেলাটা কিন্তু খুব বেশি রকম হাড্ডাহাডি খেলা হবে এখন নির্ভর করে কে কতটুকু গেম ঠিক ফ্রম দ্য বিগিনিং হুইসেল থেকে শুরু করে নাইনটি মিনিটস এবং তারপরে থার্টি মিনিটস সেখানে যার আধিপত্য রাখতে পারবে যে যতটুকু তার নিজের কৌশল দেখাতে পারবে আমি মনে করি সেই দল তো সেক্ষেত্রে দুই দলই কিন্তু লিগ ম্যাচ থেকে শুরু করে প্রতিটি ম্যাচই ভালো খেলেছে এর মধ্যে আমি একটু শুধু বলবো যে ব্রাজ বেলজিয়াম দলটি যতটুকু খেলে আসছে যার মানে জাপানের সাথে দুই শূন্য গোলে পিছিয়ে পড়ে কিন্তু তিন দুই গোলে জিতে আসছে এবং ব্রাজিলের সাথে দুই শূন্য গোলে জিতে গিয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ফেভারও করেছে যে ব্রাজিল অসম্ভব মিস করেছে এবং ব্রাজিল আচ্ছা যুবরাজের কাছ থেকে যদি একটু জানি যে যুবরাজ তুমি কাকে সাপোর্ট করছো বেলজিয়াম না ফ্রান্স তোমার কি মনে হয় কয়েকদিন আগে খেলা দেখে বেলজিয়ামকে আমি এগিয়ে রাখবো ইংল্যান্ডকে রাখবো সবাই পিছনে একটা গোল হয় কিন্তু আসলে ওটা কিন্তু গোল হয়েছিল না 
इंगलैंड समस्त ब्रिटिश पत्र पत्रिका नहीं खूब आलोचना हमारा तरफ ट्राम कार्ड हिसाब से गार्डियला के मारे हम गार्डियला के धरते क्या धरते उत्साहित कर शत्रु मन करना तुम्हरा मिले जाओ एक मन ब्राजिल हारे तुम आसो ही नहीं ब्लेम कर सपोर्ट कर दल तो विश्लेषण मानी स्वागत
এবার বিশ্বকাপে স্বাগতিক হিসেবে খেলছে কোন দল এ রাশিয়া বি ক্রোয়েশিয়া উত্তর পাঠাতে ডিবিসি ডি স্পেস অপশন এ অথবা বি লিখে এস এম এস করুন সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে দশ জুলাই সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত যত খুশি ততবার প্রতিদিনের সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতা পাবেন বিশ ইঞ্চি ভিশন এলইডি টিভি এবং প্রতিদিনের কুইজ ছাড়াও থাকছে ডিবিসি বিশ্বকাপ বাবলসে মেগা কুইজ এবং মেগা কুইজের জন্য মেগা উপহার চলুন দেখে নেই ডিবিসি নিউজের বিশ্বকাপ মেগা কুইজ এবারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে কোন দল উত্তর পাঠাতে ডিবিসিএম স্পেস দলের নাম লিখে এস এম এস করুন সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে চোদ্দোই জুলাই দু রাত ১২টা পর্যন্ত যত খুশি ততবার সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতা পাবেন টিভিএস অ্যাপাচি মোটরসাইকেল এবং টিভিএস অ্যাপাচি মোটর বাইক মেগা প্রাইজ হিসেবে আপনাদের জন্য থাকছে কিন্তু তাছাড়াও গতকালকে যিনি আমাদের প্রতিদিনের কুইজ জিতেছেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন চলুন কথা বলি তার সাথে হ্যালো 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 আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন পারভেজ বলছেন জি পারভেজ বলছি কোথা থেকে বলছেন ভাই विजयी दर्शक <laughs> वेलकम बैक अनल सीमेंट प्रेजेंट वेलकम बबल्स पार्ट बै भीषण चलते फरजाना जहिर संगे आज गाफर भाई जुबराज और तानिया चले बंधु तो हो गए तानिया संगे आर को झगड़ा होना तब आकजन साथ मिटमाट करा जरूरी बस ना फिर पर हमार ची थकना कारण ब्राजिल हरार पर खुजे अब्दुल्ला बाल्टिक सागर पारे आसले सेंट पीटार्सबार्ग अवस्थान से सेंट पीटार्सबार्ग शहरे कई बाल्टिक सागर पारे क्योंकि सेंट पीटार्सबार्ग एर ही नाओ स्टेडियमार्ग शहर सम्पर्ते फारजाना जहिर आब्दुल गाफार तानिया हुसें जुबराज तीन जन के मध्य दिए दर्शक सेंट पीटार्सबार्ग राशियातम सर एक शहर ए अंशीदार एटीस्कर जो वर्ल्ड हेरिटेज अंश ये शहर टी 
বিশ্বের অন্যতম সেরা আর্ট মিউজিয়াম রয়েছে এই সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং এটি রাশিয়ায় খুবই সুখ্যাতি মডার্ন সিটি এবং আর্ট মিউজিয়াম সিটি বা আর্ট কালচার কালচারাল সিটি হিসেবে সো সেন্ট পিটার্সবার্গে না আসলে আসলে অনেক অতৃপ্তি থেকে যেত যে কেউ যারা রাশিয়াতে এসেছেন বিশ্বকাপে খেলা দেখার জন্য তাই আমি বলবো যে সেন্ট পিটার্সবার্গে অবশ্যই আসবেন এখনো সময় রয়েছে এবং যদিও ফাইনাল দেখার পরেও সুযোগ পায় দর্শকরা তবু যেন আসে কারণ এই পুরো শহরটিতে পরতে পরতে বিষে আছে পরতে পরতে চিহ্ন হিসেবে আছে বিভিন্ন আর্ট বিভিন্ন সংস্কৃতির অংশ তাই পুরো শহর আমরা যখন কিছুটা ঘুরছিলাম আমরা খুব বেশি সময় পাইনি তবু মনে হচ্ছিল যে শহরের আনাচে কানাচে পুরোটাই কেমন একটা ভাব গাম্ভীর্য কেমন একটা সংস্কৃতি কেমন একটা শিল্প সাহিত্যে ভরপুর এবং এই শহরের প্রধান নদী যে নদীটি বেশ পরিচিত নেভার রিভার সে নদীও কিন্তু মনোরম দৃশ্যে ভরপুর এখন ফারজানা জহির অবশ্যই আপনি জানতে চান আমার কাছ থেকে কালকের ম্যাচ সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে চাইলে আমি অবশ্যই তা জানাবো আপনি কাকে এগিয়ে রাখছেন এবং কেন খুব বেশি এগিয়ে রাখার পক্ষে নই কারণ আপনি জানেন যে আপনি যখন আর্জেন্টিনা করতেন তখন অনেক বাবা বা আমাদের যে বাবা পরিচিত তার অনেক সহযোগিতা নিয়েছেন আমি যদি সহযোগিতা নেওয়ার সুযোগ পাইনি তবু ঠেলতে ঠেলতে একজন ভক্ত হিসেবে একজন সমর্থক হিসেবে ব্রাজিলকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত দেখতে পেরেছি তবু এখন যে দল দুটি খেলবে তাদের আসলে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তারা এসেছে আমার পেছনে যে সেন্ট পিটার্সবার্গ এরিনা সেই এরিনাতে এই প্রথম সেমিফাইনালটি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেটিও সুদৃশ্যময় এবং খুবই বর্ণিলভাবে সেটি দু হাজার সাল থেকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং ফিফার অন্যতম ম্যাচগুলোর মধ্যে এই প্রথম সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে এখানে আমি যেখানটায় ছিলাম যে ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম কোনো দলকে এগিয়ে রাখা যায় না ইতিহাস বলছে যে ফ্রান্স সাবেক চ্যাম্পিয়ন দল তাদের অবশ্যই এবারে যে টিম অবশ্যই তাদেরকে খুব বেশি ব্যালান্সড মনে হয় কিন্তু বেলজিয়ামের দিকে আপনি তাকান বেলজিয়াম যেভাবে লড়াকু মেজাজে মাঠে নামে এবং যেভাবে খেলেছে লাস্ট তারা কোয়ার্টার ফাইনালের পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে যেভাবে হারিয়েছে তাতে যেটা মনে হয় যে বেলজিয়ামও বেশ ব্যালান্সড দল তাই আমার মনে হয় আমার দিক থেকে খুবই কঠিন ব্যাপার পার্থক্য করা যদিও আমি বলবো একটা উপভোগ্য ম্যাচই অপেক্ষা করছে পুরো জাতি পুরো বিশ্বের পুরো ফুটবল ভক্তর জন্য এবং সেটি হবে এই সেন্ট পিটার্সবার্গ এরিনাতে আমি একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকাতে চাই যদি বলি যে দু দলের লড়াই আসলে কেমন ভাবে জমবে আমরা যদি আমরা যদি অফেন্সে দেখি আক্রমণ ভাগে সেই জায়গায় কিন্তু লুকাকু বেলজিয়ামের যেভাবে একেবারে দাপটের সঙ্গে খেলতে শুরু করেছেন খেলছেন তার সঙ্গে অবশ্যই লড়াই জমবে এমবাপ্পের যেটি ফরাসি তারকা যিনি দেখিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে দুর্দান্ত ম্যাচ দেখিয়েছেন আমার মনে হয় যে সেটি অবশ্যই চমকপ্রদ হবে এই ম্যাচে এবং খুব ভাইটাল রোল প্লে করবে দু দলের জন্যই এবং এর সঙ্গে এডেন হেজারের সঙ্গে অবশ্যই ফাইট হবে আপনি বুঝতেই পারছেন ফরাসি যে তারকা রয়েছে তাদের সঙ্গেও কিন্তু অনেক বেশি ফাইট হবে এবং ডিফেন্সও কথা বলবে দু দলের ডিফেন্সই কিন্তু বেশ শক্তি আমরা দেখবো দারুণ একটা শো করব দারুণ লড়াই হবে তারপর আর্জেন্টিনা জিতবে ব্রাজিল বাড়ি চলে যাবে শুরুর দিকে যে স্বপ্নটা দেখতাম না সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেডিয়ামের যখন পড়তাম 
সেমিফাইনাল হলে অনেক হিসাব নিকেশ করে রেখেছিলাম তো গতবার ফাইনাল খেলেছি এবার ফাইনাল খেলে ট্রফি নিব তো তখনকার হিসাব থেকে বলছি আসলে তো আমরা ভাই ভাই যাই হ্যাঁ দিবস পালন করতেছে আয়োজন করা হয়েছে আচ্ছা আরেকটা তো ম্যাচ আছে ইংল্যান্ড ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচ আছে এবার তো মানে ক্রোয়েশিয়াকে তো শুরু থেকেই এই দুইটা দলের কথা কিন্তু অনেকেই বলছিল ডার্ক হর্স হিসেবে এসেছে এবং এখন কিন্তু তারা পাওয়ার হাউস ডার্ক হাউস থেকে বার হাউস চলে এসেছে সো ক্রোয়েশিয়া কিও একবার উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং দুইটা টিমই কিন্তু আর্জেন্টিনাকে নাস্তানাবুদ করেছে সরি একটা আর্জেন্টিনাকে একটা ব্রাজিলকে নাস্তানাবুদ করেছে আর ইংল্যান্ড আছে তাদের সঙ্গে এই দুইটা দল থেকে যদি গাফার ভাইকে বলতে হয় কাকে বেছে নেবেন আসলে ক্রোয়েশিয়া যে যে ধরনের খেলছে এবং যেভাবে খেলে আসছে তারাও কিন্তু খুবই শক্তিশালী ও সব দিকে কোন দিকে আর ইংল্যান্ড মানে এই বছরই মানে এইবার ওয়ার্ল্ড কাপে তার একটা নতুন উদ্যম নিয়ে নতুন দল নতুন খেলোয়াড় তারাও কিন্তু কম না তারাও কিন্তু দুই শূন্য গোলে সুইডেনকে হারিয়েছে তারাও উজ্জীবিত তো এই খেলাটা কিন্তু এখন হবে কিন্তু ও যেটা বলতেছিলাম বেলজিয়াম ফ্রান্সের এটাও কিন্তু ওই রকমই হবে ক্রোশিয়ারও লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু রাশিয়ার সাথে যে ম্যাচ খেলেছে সেই ম্যাচে ক্রোশিয়ারও কিন্তু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি মিনিট ফাইট করে টাই বেকারে জিতেছে আমার মনে হয় এখানে আমি বলতে পারবো না তারপরেও যে যে দুই দলের মধ্যে যে দল মানে পিক করতে পারবে খেলাটাকে পিক করতে পারবে যা গোল করতে পারবে মিস করতে পারবে না যে মানে হাফ আটের চান্সকে ফুল চান্স করে নিতে হবে তার মানে সেই দলই জিতবে আর এবার কি গোল্ডেন বুট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকেনে হেরিকেন অবশ্যই এখন পর্যন্ত আসলে অনেক এগিয়ে আছে তো এরকম কি নাই এবং এখনো পর্যন্ত তার রেসও টিকে আছে এখন লুকাকু যে চার গোল দিয়েছে তাকে যে হ্যাঁ লুকাকু লুকাকু জি চার গোল করছে এখন তাকে দুই গোল করতে হলে সমান সমান তিন গোল করলে এগিয়ে যাবে হয়তো হ্যাট্রিক করলে তারপর হয়তো এগিয়ে যাবে ইংল্যান্ড বাবার ব্যবসা কেমন চলছে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে কারণ ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা আজকে যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে ঝিমিয়ে পড়েছে একটুখানি ফেভারিট দল গুলো চলে যাওয়ার পরে বাবার ব্যবসাও কি ঝিমিয়ে পড়েছে কি না বাবার ব্যবসার রমরমা হয়েছে দেখো না বাবার চেহারার যে খোলতাই আপনার হালচাল কেমন আছে বাবা কি করছেন আপনি এখন কেমন চলছে আপনার আজকে আসলে কোনো প্রেডিকশন শুনতে না আমি আসলে আপনার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যই আপনাকে কানেক্ট করেছি আর কি ওরে বাবার কোনো চলাচল তোদের চলাচল দিয়েই তো বাবার শান্তি জানিস তো ভার্চুয়াল মিডিয়াতেও এই যে চারিদিকে যে বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি ভার্চুয়াল জগতেও কিন্তু বিশ্বকাপের বড় একটা প্রভাব পড়েছে সেখানে যা কিছু দেখবি সবই যেন প্রেমময় সব ভালোবাসা প্রেম এবং নানাবিধ বন্ধনে আবদ্ধ তোর থেকে আমি দেখাচ্ছি না এই যে দেখছিস মধু মাসের মধু ফল দুটো কাঁঠাল একই বৃন্তে দুটো কাঁঠাল একটা ব্রাজিল কালারের একটা আর্জেন্টিনা কালারের যেন দুজন গিয়ে উঠছে দুটি শুধু তাই নয় ফলের পরে কি আসে সবজি আর্জেন্টাইন ফুটবল ঈশ্বর এবং গুরুদেব দিয়াগো ম্যারাডোনার হাতে যখন সবুজ লাউ দেখি তখন কিন্তু বলতেই ইচ্ছা করে সাধের লাউ তারপরে যদি আমি আসি যেটা দেখতে পারবো যে এই দেখ গভীর নিশিখে যখন আর্জেন্টাই মেয়ে আসে কানটা ঘুমুচ্ছে তখন বাঁদর টাইপের এক ব্রাজিল আসে কেন কিন্তু গোল গোল ব্রাজিল ব্রাজিল বলে চিৎকার চেঁচামেচি করছে 
তারপরে যে জিনিসটা আসে সেটা কিন্তু আরো চমৎকার আরো চমৎকার এটা নিয়ে আমি কিন্তু কিছু বলবো না দেখ তোদের দেখি যাই হোক তো দেখা দেখি অনেকেই হলো এখন যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বিদায় নেবার পরও মানুষের মনে এই দুইটি দল নিয়ে যে আগ্রহ এবং তর্ক বিতর্ক ইত্যাদি সমান তালে চলে যাচ্ছে তার কিন্তু কোনো বিরাম নেই তবে একটা কথা বলতে পারি ভার্চুয়াল মিডিয়াতে যে যেটা মানে এখন চলমান অনেকেই কিন্তু কথাটা বলছে আমার কানেও এসেছে যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার বর্তমান যে অবস্থা তাদের সাথে যদি বাংলাদেশ ফুটবল টিম ফুটবল খেলে তাহলে কিন্তু নিশ্চিত নিশ্চিতভাবেই মানে তাদের র্যাঙ্কিংটা একটু বাড়বে শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় জানিস তো আমাদের ছেলেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছে এবং প্রথম টেস্টে প্রথম দিনই কিন্তু দশজনে মিলে বিয়াল্লিশটি গোল দিয়েছে শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় একটা কবিয়ে বলেছি ওটার কারণ আছে তোকে পরে বলবো এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও কিন্তু শতাধিক গোল দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সুতরাং ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল সুপারিশ করে দেখেন কোন ভাবে যদি ব্রাজিল আর্জেন্টিনার সাথে আর্জেন্টিনা নাকি বাংলাদেশে বাংলাদেশের এত মানে আর্জেন্টিনার এত সাপোর্টার দেখে তারা নাকি একটা পিটিশন সই করছিল যদি খুব বেশি হয় খুব বেশি হয় মানে পিটিশনে কতজনের যেন স্বাক্ষর লাগে সেই স্বাক্ষরটা যদি হয়ে যায় সাড়ে তিন বা চার হাজার তাহলে বাংলাদেশে তারা খেলতে আসবে বাংলাদেশের সঙ্গে মানে একটা প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসবে বাংলাদেশ আবার তবে একটা উন্মাদনা দেখার সৌভাগ্য তো আমাদের হয়েছিল এই গাফর ভাই যেটা হ্যাঁ নাইজেরিয়ার সঙ্গে খেলেছে আসলে বাংলাদেশের ফুটবলে তাতে কি লাভ হয়েছে না সেখানে কোনো লাভই হয় নাই বরঞ্চ আমি মনে করি অনেকগুলি টাকা বাংলাদেশের টাকা খরচ হয়েছে কোনো এই এই টাকাটা খরচ না করে যদি এই টাকাটা ইয়াং ফুটবলার হান্টিং করে যদি ট্রেনিং করা হতো সেক্ষেত্রে তো দেশের দুই চারটা ফুটবলার বের হতো হয়তো আরেকটা দিকে চিন্তা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের যারা কর্মকর্তা ছিলেন সেই মুহূর্তে ফুটবলকে মানে ফিরিয়ে আনার জন্য উজ্জীবিত করার সেই দিকটাও হয়তো চিন্তা করে এতগুলি টাকা খরচ করেছিলেন এটাও একটা তারপরেও কিন্তু আমরা যারা ফ্যান আছি চাইবো যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতো দল বা তাদের কিংবদন্তি প্লেয়াররা বাংলাদেশে ঘুরে যাক একবার যদি চোখের দেখা দেখার সুযোগ পায় আর কি যুবরাজ তোমার কাছে একটু ম্যাজিক দেখতে চাই আমি আসার সময় হীরা ভাইয়ের সাথে যখন কথা বলছিলাম হীরা ভাই বলছিলাম ওখানে নাকি একটু বৃষ্টি হচ্ছে তো আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি সাথে করে একটা কাপড় নিচ্ছি আমি এটা কী রঙের আছে বো ব্লু রঙের তুমি চেক করে দেখতে পারো ওকে ওকে ফাইন দিয়ে দাও ওকে আচ্ছা এটাকে আমি রেখে দিচ্ছি এরপরে আর একটা কাপড় আছে এটা হচ্ছে ইয়েলো ইয়েলো একদমই রেখে দিচ্ছি ব্রাজিল কালার এটাকে রেখে দিচ্ছি এখন তুমি ব্রাজিল কালার নিয়েই ঘুরো আর কি করব বলো এবং সব শেষে আছে লাল ওকে এটাকেও রেখে দিচ্ছি এইবার আমি যদি চাই একটু ম্যাজিক করে দিই তিনটা কাপড় কিন্তু দেখিয়ে দিলাম এটা যদি ম্যাজিক করে দেই সাথে সাথে কিন্তু ওয়াও ছাতা চলে আসলো এটা রেখে দিচ্ছি আর একটু ম্যাজিক করে দিলাম এবং ও এটা তোমার জন্য হ্যাঁ আবার একটু ম্যাজিক করে দিলাম এবং আরও একটা চলে আসবে আমি আশা করি এবার একটু উপর থেকে নিয়ে আসি জাস্ট রেডি আমি তো অনেকগুলো ম্যাজিক শিখে ফেলেছি ইনশাল্লাহ আগামী কোন শোতে আমি মারামারি হয়েছে অনেক ম্যাচে সবকিছুই দেখেছি তারপরে দিন শেষে যখন মনে করি যে ব্রাজিল নিয়ে আর্জেন্টিনা নিয়ে জার্মানি নিয়ে স্পেন নিয়ে তখন মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কি ধুরো ওয়ার্ল্ড কাপ আবার কি যেখানে সেরা দলগুলোই নেই সেরা প্লেয়ার গুলোই নেই এরকম ইভেন্টের দরকার কি ওয়ার্ল্ড কাপ কোনো কাপই না কোনো খেলাই না এর চাইতে আমাদের বিপিএল লিগ ভালো সেরা দল খেলে এবং সেরা 
না এটা ঠিক সেরা দলে তো একটা সমর্থক থাকবেই সেখানে ব্রাজিলেরও আছে আর্জেন্টিনা আছে জার্মানি আছে অন্য অন্য দলগুলির সাথে যেখানে আমরা চার বছর কিন্তু আমরা ইউরো যে লিগুলি হয় সেখানে কিন্তু আমরা সেই খেলোয়াড়দের খেলা দেখেই কিন্তু আমরা সেই দলটাকে আমরা সাপোর্ট করি এখন দলগুলি দল যেভাবে আসছে হয়তো সেভাবে তারা খেলতে পারে নেই হয়তো জার্মানির কথাই বলি ফার্স্ট রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছে এটা কেউ আশাই করেনি কারণ জার্মান ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ান চ্যাম্পিয়ন সেই টিমও বিদায় নিতে মানে বাধ্য হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি এরকমটাই বলে থাকে যারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা পরের পরের ইয়েতে এসে প্রথম ইয়েতে ওয়ার্ল্ড কাপে এসে প্রথম তাহলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দরকার কি দেখেন না ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ছিল বিদায় তাদের কিন্তু আর্জেন্টিনা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হতে হতে মানে বেঁচে গেছে আর কি সেই কারণে এবার গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ হতে হতে বেঁচে গিয়ে পরের রাউন্ডে এসে ঠিকই কিন্তু বাদ হয়ে গেল এটা কিন্তু গতবার রামাস তা হওয়ার ফল নালে কিন্তু ওটা হতো না ফাইনাল খেলা সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এবার কিন্তু প্রতিটা খেলাই এবং ছোট ছোট দেশ এখন ছোট দেশ বলতে নাই যারা ওয়ার্ল্ড কাপে এখন পর্যন্ত টিকে আছে তারা কিন্তু প্রতিটাই প্লেয়ারই কিন্তু হ্যাঁ সেটাই আমি বারবার বলি যে বাচ্চা এখন আর বাচ্চা নেই প্রত্যেককে বড় হয়ে গেছে তবে যাই বলেন না কেন ওয়ার্ল্ড কাপের উন্মাদনা কিন্তু সেই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা বড় বড় দলগুলোকে ঘিরে আমি অন্তত সবাই নতুন দল দেখতে চাই কিন্তু পরের বার আমি আশা করব যে এদের মধ্যে থেকে কেউ একজন চ্যাম্পিয়ন হবে ব্রাজিলের হেক্সা হলে হবে কথা শুনলে শুনবো অথবা আর্জেন্টিনা বুঝি না আমাদের আমাদের বিশ্বকাপ বাবলস বিশ্বকাপ বাবলসের উন্মাদনা যে দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে সেটাতেই আমরা অনেক বেশি খুশি এটাই আমার ভালো আজকে এই খুশিতেই অন্তত বাড়ি যাই নাকি বলো চলো ওকে দর্শক টাটা ভালো থাকবেন কালা বড় দেখা হবে